ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా స్పోకన్ ఇంగ్లీష్ పై ఒక తెలుగు వాడు చేసిన సంచలన సృష్టి ఈ పవర్ఫుల్ కాంబినేషన్ పవర్ఫుల్ కాంబినేషన్స్ లో ఇప్పుడు ఆర్ గురించి తెలుసుకుందాం మీకు ఆర్ గురించి పూర్తిగా తెలుసా మీరు ఆర్ గురించి పూర్తిగా తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా అయితే ఈ వీడియోని జాగ్రత్తగా చూడండి ఆర్తో ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా సరే ఏ వాక్యంలోనైనా సరే ఐదు కాంబినేషన్లు మాత్రమే ఉంటావి సో ఇప్పుడు ఆ ఐదు కాంబినేషన్లు ఏంటనేవి మనం తెలుసుకుందాం ఆర్ ప్లస్ పిపి పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ ఆర్ ప్లస్ ఇంగ్ ఫామ్ ఆర్ ప్లస్ వితౌట్ ఫామ్ నో మెయిన్ వర్బ్ ఆర్ బీయింగ్ ప్లస్ పిపి ఆర్ బీయింగ్ ప్లస్ వితౌట్ ఫామ్ నో మెయిన్ వర్బ్ సో ఈ ఐదు కాంబినేషన్లతో మాత్రమే మనం ఆర్ అనేది యూజ్ చేస్తాము సో వీటికి ఎగ్జాంపుల్స్ ద్వారా వాటిని ఎలా వాడతామనేది మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం సో ఫస్ట్ ఏంటండి ఆర్ ప్లస్ పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ ఈ కాంబినేషన్ లో పాజిటివ్ ఎగ్జాంపుల్స్ We are separated. మేం విడిపోబడ్డాం దే ఆర్ సెలెక్టెడ్ వారు సెలెక్ట్ అయ్యారు లేదా వారు సెలెక్ట్ అవ్వబడ్డారు దే ఆర్ క్వాలిఫైడ్ వారు అర్హత పొందబడ్డారు లేదా వారు అర్హత సాధించారు The teachers are satisfied. Teacher lo santrupti chenda baddaru. The workers are experienced. Panival lo anubhavam pundha baddaru. So, ila manam positive examples anevi tis kochu. Ippudu negatives chudam. We are not separated. మేము విడిపోబడలేదు దే ఆర్ నాట్ సెలెక్టెడ్ వారు సెలెక్ట్ అవ్వలే లేదా వారు సెలెక్ట్ అవ్వబడలేదు దే ఆర్ నాట్ క్వాలిఫైడ్ వారు అర్హత పొందబడలేదు లేదా వారు అర్హత సాధించలేదు ద టీచర్స్ ఆర్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్ టీచర్లు సంతృప్తి చెందబడలేదు The workers are not experienced. పని వాళ్ళు అనుభవం పొందబడలేదు సో ఇలా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఇప్పుడు క్వశ్చన్ టైప్స్ చూద్దాం ఎస్ ఆర్ నో క్వశ్చన్స్ ఆర్ వి సపరేటెడ్ మేము విడిపోబడ్డామా ఆర్ ద సెలెక్టెడ్ మే వారు సెలెక్ట్ అవ్వబడ్డారా ఆర్ దై క్వాలిఫైడ్ వారు అర్హత పొందబడ్డారా ఆర్ ద టీచర్స్ సాటిస్ఫైడ్ టీచర్లు సంతృప్తి చెందబడ్డారా ఆర్ ద వర్కర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పని వాళ్ళు అనుభవం పొందబడ్డారా సో ఇలా మనం క్వశ్చన్ టైప్స్ అనేవి ఆర్ ప్లస్ పిపిలో ఉంటవి సో ఇక్కడ నెగిటివ్ క్వశ్చన్స్ ని ఒకసారి చూసినట్లయితే అరంట్ బీ సపరేటెడ్ మేము విడిపోబడలేదా అరంట్ ది సెలెక్టెడ్ 
వారు సెలెక్ట్ అవ్వబడలేదా అరెంట్ దై క్వాలిఫైడ్ వారు అర్హత పొందబడలేదా అరెంట్ ద టీచర్ సాటిస్ఫైడ్ టీచర్లు సంతృప్తి చెందబడలేదా అరెంట్ ద వర్కర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పని వాళ్ళు అనుభవం పొందబడలేదా సో ఇలా మనం ఆర్ ప్లస్ పీపీ కాంబినేషన్ని పాజిటివ్స్ నెగిటివ్స్ అండ్ క్వశ్చన్స్ నెగిటివ్ క్వశ్చన్స్లో ఉపయోగిస్తాం సో ఇప్పుడు ఆర్లోని సెకండ్ కాంబినేషన్ని మనం ఇప్పుడు చూద్దాం సెకండ్ కాంబినేషన్ ఆర్ ప్లస్ ఇంక్ ఫామ్ యాక్చువల్లీ మనం స్పోకెన్ లాంగ్వేజ్లో ఆర్ని పలికేటప్పుడు ఆర్ సైలెంట్గా ఉంటుంది సో ఆ అని చెప్పేసి అంటాం ఇక్కడ మీకు అర్థమవ అర్థం అవ్వడం కోసం నేను ఆర్ అని చెప్పేసి పలుకుతున్నాను సో మీరు ఇది గమనించి మాట్లాడేటప్పుడు ఆర్ సైలెంట్ చేసి మాట్లాడండి దే ఆర్ సెలెక్టెడ్ ఇలా అంటాం అంతేగాని దే ఆర్ సెలెక్టెడ్ అలా మాట్లాడం కదా రఫ్గా సో ఇది మీరు గమనిస్తే సాఫ్ట్గా ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడవచ్చు ఓకే కమింగ్ టు ద పాయింట్ ఆర్ ప్లస్ ఇంగ్ ఫామ్ దీంట్లో పాజిటివ్ ఎగ్జాంపుల్స్ చూసినట్లయితే వీఆర్ ప్లేయింగ్ మేము ఆడుతున్నాం దే ఆర్ వాచింగ్ టీవీ వారు టీవీ చూస్తున్నారు ద డాగ్స్ ఆర్ బార్కింగ్ కుక్కలు మరుగుతూ ఉన్నవి ద ప్యాసెంజర్స్ ఆర్ వెయిటింగ్ ప్రయాణికులు ఎదురు చూస్తున్నారు ద వెహికల్స్ ఆర్ కమింగ్ వాహనములు వస్తూ ఉన్నవి సో ఇలా మనం పాజిటివ్ పాజిటివ్కి ఎగ్జాంపుల్ అనేది చెప్పుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు నెగిటివ్ ఎగ్జాంపుల్స్ వీఆర్ నాట్ ప్లేయింగ్ మేము ఆడటం లేదు దే ఆర్ నాట్ వాచింగ్ టీవీ వారు టీవీ చూడడం లేదు ద డాగ్స్ ఆర్ నాట్ బార్కింగ్ కుక్కలు మురగడం లేదు ద ప్యాసెంజర్స్ ఆర్ నాట్ వెయిటింగ్ ప్రయాణికులు ఎదురు చూడడం లేదు ద వెహికల్స్ ఆర్ నాట్ కమింగ్ వాహనములు రావడం లేదు సో ఇలా నెగిటివ్ ఎగ్జాంపుల్స్ అనేవి తీసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనం క్వశ్చన్స్ చూద్దాం ఆర్ వి ప్లేయింగ్ మేము ఆడుతున్నామా ఆర్ దై వాచింగ్ టీవీ వారు టీవీ చూస్తూ ఉన్నారా ఆర్ ద డాగ్స్ బార్కింగ్ కుక్కలు మురుగుతూ ఉన్నావా ఆర్ ద ప్యాసెంజర్స్ వెయిటింగ్ ప్రయాణికులు ఎదురు చూస్తున్నారా ఆర్ ద వెహికల్స్ కమింగ్ వాహనములు వస్తూ ఉన్నావా సో ఇలా మనం క్వశ్చన్ టైప్స్ అనేవి చెప్పుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనం నెగిటివ్ క్వశ్చన్స్ అనేవి ఒకసారి చూద్దాం అరంట్ వి ప్లేయింగ్ మేము ఆడటం లేదా అరంట్ దై వాచింగ్ టీవీ వారు టీవీ చూడడం లేదా అరంట్ ద డాగ్స్ బార్కింగ్ కుక్కలు మురగడం లేదా అరంట్ ద ప్యాసెంజర్స్ వెయిటింగ్ ప్రయాణికులు ఎదురు చూడడం లేదా అరంట్ ద వెహికల్స్ కమింగ్ వాహనములు రావడం లేదా సో ఇలా నెగిటివ్ ఎగ్జాంపుల్స్ని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఆర్లోని థర్డ్ కాంబినేషన్ అయినటువంటి ఆర్ ప్లస్ వితౌట్ ఫామ్ని చూద్దాం ఆర్ ప్లస్ వితౌట్ ఫామ్ అంటే నో మెయిన్ వర్బ్ మెయిన్ వర్బ్ లేకుండా ఓకే ఈ కాంబినేషన్ ఎలా ఉంటుంది విఆర్ పోర్ మేము పేదవాళ్ళము దే ఆర్ గ్రేట్ వారు గొప్పవారు 
the trains are late రైళ్ళు ఆలస్యంగానే ఉన్నాయి లేదా రైళ్ళు ఆలస్యంగా నడుస్తున్నాయి అని కూడా మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవచ్చు ఓకే ద డాక్టర్స్ ఆర్ లెస్ డాక్టర్లు తక్కువగా ఉన్నారు ద బుక్స్ ఆర్ మోర్ పుస్తకాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి సో ఇలా మనం పాజిటివ్ ఎగ్జాంపుల్స్ అనేవి తీసుకుంటాం నెగటివ్స్ తీసుకున్నట్లయితే we are not poor mem peda valam kaamu they are not great var goppa var kaadu the trains are not late railu alasyanga levu the doctors are not less doctor lu takkuva ga leru the books are not more పుస్తకాలు ఎక్కువగా లేవు సో ఇలా మనం నెగిటివ్స్కి ఎగ్జాంపుల్స్ అనేవి చెప్పుకోవచ్చు ఇప్పుడు క్వశ్చన్స్ చూద్దాం ఆర్ వి పోర్ మేము పేదవాళ్ళమా ఆర్ ద గ్రేట్ వారు గొప్ప వాళ్ళ ఆర్ ద ట్రైన్స్ లేట్ రైళ్ళు ఆలస్యంగా ఉన్నాయా ఆర్ ద డాక్టర్స్ లెస్ డాక్టర్లు తక్కువగా ఉన్నారా ఆర్ ద బుక్స్ మోర్ పుస్తకాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయా సో ఇలా మనం క్వశ్చన్స్ అనేవి చెప్పుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనం నెగిటివ్ క్వశ్చన్స్ని చూద్దాం అరంట్ పీ పోర్ మేము పేదవాళ్ళం కామా అరంట్ ద గ్రేట్ వారు గొప్పవాళ్ళు కాదా అరంట్ ద ట్రైన్స్ లేట్ రైళ్ళు ఆలస్యంగా లేవా అరంట్ ద డాక్టర్స్ లెస్ డాక్టర్లు తక్కువగా లేరా అరంట్ ద బుక్స్ మోర్ పుస్తకాలు ఎక్కువగా లేవా సో ఇలా మనం నెగిటివ్ క్వశ్చన్స్కి ఎగ్జాంపుల్స్ అనేవి చెప్పుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనం ఫోర్త్ కాంబినేషన్కి ఎగ్జాంపుల్స్తో సహా చూద్దాం ఫోర్త్ కాంబినేషన్ ఆర్ బీయింగ్ ప్లస్ పీపీ పాస్ట్ పార్టిసిపల్ సో ఆర్ బీయింగ్ ప్లస్ పీపీ కాంబినేషన్ ఎలా ఉంటుందో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం పాజిటివ్ ఎగ్జాంపుల్స్ వీఆర్ బీయింగ్ స్కోల్డెడ్ బై డాడ్ మేము నాన్న చేత తిట్టించుకోబడుచున్నాం దే ఆర్ బీయింగ్ బాట్ బై అస్ అవి మా చేత కొనబడుచున్నవి ద ఫ్రూట్స్ ఆర్ బీయింగ్ కట్ బై మీ పండ్లు నా చేత కోయబడుచున్నవి ఆల్ ద ఐటమ్స్ ఆర్ బీయింగ్ ఈటన్ బై హిమ్ అన్ని వస్తువులు లేదా ఐటెంలు అతడి చేత తినబడుచున్నవి షాప్స్ ఆర్ బీయింగ్ క్లోజ్ బై దెమ్ అంగళ్ళు వారి చేత మూయబడుచున్నవి సో ఇలా మనం పాజిటివ్స్ని ఎగ్జాంపుల్స్గా తీసుకోవచ్చు ఇప్పుడు నెగిటివ్స్ చూద్దాం we are not being scolded by dad memu nanna cheta tittinchukobadatledu they are not being bought by us avi maa cheta konabadatledu the fruits are not being cut by me pandlu naa cheta koyabadatledu all our items are not being eaten by him all items are not being eaten by him anni item lu atadi cheta tinabadatlevu shops are not being closed by them angallu vaari cheta mooyabadatledu so ila manam negatives ki examples ni teesukochu r being plus past participle gamanisthunnarandi so క్వశ్చన్ టైప్స్ చూద్దాం 
are we being scolded by dad memu nanna cheta titinchko padchunama are they being bad by us are we maa cheta kona padchunava the fruits being cut by me are the fruits being cut by me పండ్లు నా చేత కోయబడుచున్నావా ఆర్ ఆల్ ఐటమ్స్ బీయింగ్ ఈటన్ బై హిమ్ అన్ని ఐటెంలు అతడి చేత తినబడుతున్నాయా ఆర్ ద షాప్స్ బీయింగ్ క్లోజ్డ్ బై దెమ్ అంగళ్ళు వారి చేత మూయబడుచున్నావా కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ ప్రాక్టీస్ చేయండి అర్థమైపోతుంది మరోసారి చెప్పుకుందాం ఇది ఆర్ వి బీయింగ్ స్కోల్డెడ్ బై డాడ్ మేము నాన్న చేత తిట్టించుకోబడుతున్నామా ఆర్ ద బీయింగ్ బాట్ బై అస్ అవి మా చేత కొనబడుచున్నావా ఆర్ ద ఫ్రూట్స్ బీయింగ్ కట్ బై మీ పండ్లు నా చేత కోయబడుచున్నావా ఆర్ ఆల్ ఐటమ్స్ బీయింగ్ ఈటన్ బై హిమ్ అన్ని ఐటెంలు అతడి చేత తినబడుచున్నావా ఆర్ ద షాప్స్ బీయింగ్ క్లోజ్డ్ బై దెమ్ అంగళ్ళు వారి చేత మూయబడుచున్నావా లేదా షాప్స్ వారు వారి చేత మూయబడుచున్నావా అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు నెగిటివ్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ అంట్ వి బీయింగ్ స్కోల్డెడ్ బై డాడ్ మేము నాన్న చేత తిట్టించుకోబడట్లేదా అరంట్ దై బీయింగ్ బాట్ బై అస్ అవి మా చేత కొనబడట్లేదా అరంట్ ద ఫ్రూట్స్ బీయింగ్ కట్ బై మీ పళ్ళు నా చేత కోయబడట్లేదా అరంట్ ఆల్ ఐటమ్స్ బీయింగ్ ఈటన్ బై హిమ్ అన్ని ఐటెంలు అతడి చేత తినబడట్లేదా ఆరంట్ ద షాప్స్ బీయింగ్ క్లోజ్డ్ బై దెమ్ అంగళ్ళు వారి చేత మూయబడట్లేదా సో ఇలా మనం ఆర్ ప్లస్ ఆర్ బీయింగ్ ప్లస్ పిపి ఫోర్త్ కాంబినేషన్కి ఎగ్జాంపుల్స్ని తీసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనం ఫిఫ్త్ కాంబినేషన్ చూద్దాం ఆర్ బీయింగ్ ప్లస్ వితౌట్ ఫామ్ నో మెయిన్ వర్బ్ మెయిన్ వర్బ్ లేకుండా ఆర్ బీయింగ్ని ఎలా యూజ్ చేస్తాం so positive examples we are being speechless memo matal leni variga untunnam they are being restless varu vishranti leni variga untunnaru our friends are being useless మా స్నేహితులు పనికిరాని వారిలా ఉంటున్నారు ద గర్ల్స్ ఆర్ బీయింగ్ సెన్సిటివ్ అమ్మాయిలు సున్నితంగా ఉంటున్నారు మై డ్రెస్సెస్ ఆర్ బీయింగ్ టైట్ నా బట్టలు టైట్గా ఉంటున్నాయి సో ఇప్పుడు మనం నెగిటివ్స్ చూద్దాం we are not being speechless memu maatal leni variga undatledu they are not being restless varu vishranti leni variga undatledu our friends are not being useless ma snehithulu panigirani varila undatledu the girls are not being sensitive ammayilu sunnithanga undatledu my dresses are not being tight na butter tight ga undatledu so ila manam negatives anedi use chestam so questions chusinatlaite are we being speechless mem maatalleni varuga untunama are they being restless వారు విశ్రాంతి లేని వారుగా ఉంటున్నారా ఆర్ అవర్ ఫ్రెండ్స్ బీయింగ్ యూజ్లెస్ మా స్నేహితులు పనికిరాని వారిలా ఉంటున్నారా 
ఆర్ ద గర్ల్స్ బీయింగ్ సెన్సిటివ్ అమ్మాయిలు సునీతంగా ఉంటున్నారా ఆర్ మై డ్రెస్సెస్ బీయింగ్ టైట్ నా బట్టలు టైట్గా ఉంటున్నాయా సో ఇలా మనం క్వశ్చన్స్లో ఆర్ బీయింగ్ ప్లస్ వితౌట్ ఫామ్ని యూజ్ చేస్తాం ఇక చూసినట్లయితే నెగటివ్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ అంట్ వీ బీయింగ్ స్పీచ్లెస్ మేము మాట లేని వారిగా ఉంటున్నామా మేము మాటలు లేని వారిగా ఉండమా లేదా మేము మాటలు లేని వారిగా ఉండట్లేదా అనే అర్థం ఆర్ అంట్ దై బీయింగ్ రెస్ట్లెస్ వారు విశ్రాంతి లేని వారిగా ఉండట్లేరా అరెంట్ అవర్ ఫ్రెండ్స్ బీయింగ్ యూజ్లెస్ మా స్నేహితులు పనికిరాని వారిలా ఉండట్లేరా అరెంట్ ద గర్ల్స్ బీయింగ్ సెన్సిటివ్ అమ్మాయిలు సున్నితంగా ఉండరా అరెంట్ మై డ్రెస్సెస్ బీయింగ్ టైట్ నా బట్టలు టైట్గా ఉండవా సో ఇలా మనం ఐదు కాంబినేషన్లను ఎగ్జాంపుల్స్ ద్వారా తెలుసుకున్నాం ఇప్పుడు మీరు శ్రద్ధగా ఈ వీడియోని చూసినట్లయితే మీకు ఆర్ గురించి పూర్తిగా అర్థమైనట్లే ఆర్ గురించి పూర్తిగా అర్థమైనట్లే ఆర్ అనేది ఏ వాక్యంలోనైనా సరే ఐదు కాంబినేషన్లలో వాడబడుతుంది ఫస్ట్ కాంబినేషన్ ఆర్ ప్లస్ పీపీ పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ ఆర్ ప్లస్ ఇంగ్ ఫామ్ ఆర్ ప్లస్ వితౌట్ ఫామ్ నో మైన్ వర్బ్ ఆర్ బీయింగ్ ప్లస్ పీపీ ఆర్ బీయింగ్ ప్లస్ వితౌట్ ఫామ్ ఈ ఐదు ఫార్ములాస్ లేదా ఈ ఐదు కాంబినేషన్లని మీరు చక్కగా అర్థం చేసుకోగలిగితే మీకు ఆర్ గురించి పూర్తిగా తెలిసిపోయినట్లే సో మీరు ప్రాక్టీస్ ద్వారా దీన్ని చక్కగా అలవరచుకొని ధారాళంగా ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడాలి సో ప్రాక్టీస్ బాగా చేయండి ఇంగ్లీష్లో ధారాళంగా మాట్లాడండి ఆల్ ది బెస్ట్ సో చూసారుగా స్టూడెంట్స్ ఇప్పటి వరకు మీరు చూసింది కేవలం శాంపుల్ వీడియో మాత్రమే ఇలాంటి ఎంతో వివరణాత్మకమైనటువంటి స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ వీడియోలను ఫుల్ కోర్సును మీ సొంతం చేసుకోవడానికి వెంటనే మాకు ఆర్డర్ చేయండి సిక్స్ డివిడీస్ ప్యాక్ ప్లస్ ఫ్రీ ఈ బుక్ కేవలం వెయ్యి రూపాయలకే ఆరు డివిడీల ప్యాక్ను వాటితో పాటు ఉచిత ఈ బుక్స్ను మీకు అందిస్తున్నారు కేవీ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ మిమ్మల్ని ధారాళంగా ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడించగల ఏకైక కోర్స్ కేవీ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ మీరు ఇంగ్లీష్లో ఫ్లూయెంట్గా మాట్లాడాలంటే మీకు ఎంతో వివరణతో కూడినటువంటి వీడియోలు అలాగే ఈ బుక్స్ అనేవి అవసరం అలాంటి పూర్తి వీడియో కోర్సుని మీకు త్వరగా ఇంగ్లీష్ నేర్పించగలిగేటువంటి కోర్సుని కేవలం వెయ్యి రూపాయలకే అందిస్తున్నారు కేవీ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ వారు మరెందుకు ఆలస్యం వెంటనే మాకు కాల్ చేయండి మా నంబర్ నైన్ త్రీ ఫోర్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ జీరో వన్ త్రీ జీరో మరిన్ని శాంపుల్ వీడియోస్ కై మా వెబ్సైట్ ని చూడండి మా వెబ్సైట్ వెంటనే ఆర్డర్ చేయండి ఫ్లూయెంట్ గా ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడండి